Los cuerpos de socorro, almas nobles de la vega como voluntarios, ambientalistas y expertos forestales se unieron otra vez por Miranda. Y entre todos estamos haciendo lo que podemos, a mano pelada, pero lo estamos haciendo. Hay dos helicópteros tirando agua en la parte norte de, del fuego y es un fuego que anda por las 1200 a 1700 tareas de tierra. Mientras helicópteros cisternas sobrevuelan las zonas afectadas, sofocando el fuego, debajo con trochas, se busca evitar que las llamas continúen su curso destructivo. Todos hemos hecho un gran trabajo para poder eh, mantener esto bajo control. Hasta cierto punto, eh, creo que hasta ahora, pues, eh, le estamos ganando la batalla. Si Dios. Dicen que han controlado el incendio en casi un 55%. En tanto, el director de Medio Ambiente en La Vega asegura que ya fue identificado un sospechoso de provocar el incendio. Y yo se lo informé al ministro hace dos horas. ¿Orden de aprehensión? Se va a proceder, se va a proceder porque eso es criminal. Con machete en mano, un miembro de Medio Ambiente intentó evitarse filmar a parte de la zona afectada. ...y le fue encima con el arma blanca a un reportero gráfico. Le creó suspicacia a Rogelio Cruz, que cree el incendio fue la excusa de la empresa Extrata Níquel... ...para acceder con equipos pesados y preparar el camino para la explotación pretendida en ese pulmón... ...que lo protege una sentencia judicial. Eso es Falcón de Extrata Níquel, son manos criminales, son manos criminales, son criminales. Y vienen a, creen que uno realmente es estúpido, no... Las trochas las, las trocha la están haciendo en dirección a su campamento y donde tienen estudios de subsuelo, única y exclusivamente. Oh, y esa pendeja. La zona donde se realizan las trochas o aberturas de caminos que derribaban especies sanas es precisamente, dice el sacerdote, donde Falcondo realizó sus estudios de suelo. Las perforaciones eran evidentes. Y desde el sábado ya se rumoraba que iba a haber un incendio aquí y a las 11 de la noche fueron al campamento preguntando por un incendio que había, no lo habían hecho todavía. Parece que la orden era para el sábado en la noche. El Cuerpo de Bomberos clama porque se equipe con mejor tecnología a ese organismo que trabaja arriesgando vidas a manos peladas. En la provincia de La Vega, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.